information. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সহ স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এবং সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলায় নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনুসের জামিন নিম্ন আদালতে সাজা স্থগিত পরবর্তী শুনানি 3 মার্চ জিএম কাদের চুন্নকে অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন রওশন এরশাদ কাজী মামুন महासचिव মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক জান্তা ও আরাকান আর্মির সংঘর্ষে অনেক হতাহত বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার উন্নয়ন প্রকল্পের ধীর গতিতে দুর্নীতি হয়েছে বলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু অসৎ মানুষের কারণে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সফল হচ্ছে না মন্তব্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজায়নের বিকল্প নেই মন্তব্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির সংকট নিয়ন্ত্রণে জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন রওশন এরশাদ দুপুরে গুলশানে নিজ বাসায় মতবিনিময় সভায় এই ঘোষণা দেন তিনি महासचिव हिसाब से घोषणा कामुन रशीदर नाम जतियों पार्टी थी बहिष्कृत शपथे बहाल रखार आश्वास दें रौशन एरशाद शीघिर ही जतियों पार्टी सम्मेलन रौशद एरशाद दल के चरम भाव क्षतिग्रस्त कर जी एम कदे और मुजिबुल हक चून्न জাতীয় পার্টির ঐক্যবদ্ধ থাকা কিংবা ভেঙে নতুন দল তৈরি হওয়ার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব দেখছেন না বিশ্লেষকরা তারা বলছেন সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কারণে দলটি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা হারানোর পেছনে ভুল রাজনৈতিক অবস্থানের দায় স্বীকার করে জাতীয় পার্টির নেতারা বলছেন ক্ষমতাসীনদের মিত্র হয়ে যাওয়া দলটির জন্য সংকট তৈরি করেছে লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট নব্বই হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের পর জাতীয় পার্টি আর রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি তবে বড় দুই দলের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে দলটির আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল সবসময়ে দর কষাকষির এই জায়গা থেকেও জাতীয় পার্টি ছিটকে গেছে বিএনপির ভোট বর্জনে নির্বাচনে দলের দুর্গ রং পড়েও ভরাডুবি হয়েছে ভোট বিপর্যয়ের পর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেখিয়ে দল ছেড়ে গেছেন হাজার খানেক নেতাকর্মী দলের নরবরে অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে জাতীয় পার্টির নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে জনগণের পাশে না দাঁড়ানো অন্যায় বা বিভিন্ন সোশ্যাল ক্রাইসিস বিভিন্ন ন্যাশনাল ক্রাইসিস সংহতি প্রকাশ না করা আই মিন বিভিন্ন পজিটিভ আন্দোলন সরাসরি সরকার বিরোধী না জনগণের ছাত্রে এগুলোতে অংশগ্রহণ না করা অঙ্গ সংগঠন গুলো এলোমেলো হওয়া অঙ্গ সংগঠন খুব শক্তিশালী না হওয়া এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে জাতীয় পার্টি কিছুটা দুর্বল হয়েছে তবে এটা সবই আমরা আশা করছি দেখেন বড় দলগুলোর অনৈতিক আপোষ রাজনীতিতে জাতীয় পার্টিকে টিকিয়ে রেখেছে বলছিলেন এই রাজনীতি বিশ্লেষক 
তার ভাষ্য ক্ষমতাশীনরা দলটির সুবিধাবাদী নেতৃত্বকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছে আর এ কারণে হতাশকর্মীরা মুখ ফিরে নিয়েছে আমি নিশ্চিত যে এমন কিছু ঘটেছে দলের মধ্যে যেটা মানে নেতাকর্মীদের কাছে খুবই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে যারা নেতৃত্বে আছে এরা সবাই সুবিধাবাদী কম বেশি জনগণের অধিকারের কোন জন্য কোন বক্তব্য নাই অর্থনীতির জন্য কোনো বক্তব্য নাই সুস্থ কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নাই খালি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা তদ্বি এইগুলোই হচ্ছে মানে এগুলোর সমন্বয়ই হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপক সাব্বিরের বিশ্লেষণ এরশাদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা শেষ হওয়ার পর দলটির দাঁড়ানোর আর জায়গা নেই এটার কোনো ভবিষ্যৎ আমি আমার চোখে আমি কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না এগারোটা সিট কি তারা পাইতো যদি আওয়ামী লীগের সাথে তাদের সমঝোতা না হইতো তাহলে এই দলটির অবস্থা চলে যেত তিন নে তিন থেকে চারটা বা ম্যাক্সিমাম পাঁচটা সিট নেই আদর্শিক ভিত্তি নাই গণভিত্তি নাই সুবিধাবাদী নেতৃত্ব অধ্যাপক সাব্বিরের পর্যবেক্ষণ জাতীয় পার্টিতে নেতৃত্বের সংকট বহু পুরনো দল ছোট নেতাদের নিয়ে রসন এরশাদের তৎপরতারও কোনো গুরুত্ব দেখছেন না তিনি লুথরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলার নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে দেয়া শ্রম আদালতের সাজা স্থগিত করে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন দিয়েছেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল একই সাথে আপিল শুনানির জন্য আগামী তিন মার্চ তারিখ ধার্য করেছেন আদালত শ্রমিকরা মামলা করেনি জানিয়ে ডক্টর ইউনুস বলেছেন মামলা বা সাজা নিয়ে বিচলিত নন তিনি শহীদুল্লা রাজু রিপোর্ট আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আসেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় শ্রম আদালতের দেওয়া সাজার রায় চ্যালেঞ্জ করে আপিল করেন তার আইনজীবী আপিল গ্রহণ করে নিম্ন আদালতের সাজা স্থগিত ও আপিল শুনানির জন্য আদেশ দেন আদালত আমাদের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন এবং নিম্নতম আদালতের সম্পূর্ণ রায়কে সাসপেন্ড করেছে স্থগিত করেছেন এবং আগামী তিন তারিখ ওই নিম্ন কোর্টের নথি আসার জন্য ডেট ফিক্সড করেছেন আর সবাইকে আপিল শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী জামিন দিয়েছেন শ্রমিকরা নয় রাষ্ট্র মামলা করেছে এমন অভিযোগের বিষয়ে কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী বলেন সরকার এই মামলার কোনো পক্ষ নয় আমরা বিচারিক আদালতে যেভাবে আইনি মোকাবেলা করে আসছি আমরা মনে করি এখানেও আমরা আইনিভাবে মোকাবিলা করব এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধভাবে বলা আছে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবে সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো প্রয়োজন পড়ে না আদালত থেকে বের হয়ে ডক্টর ইউনুস বলেন মামলা ও মামলার রায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত কি না সেটি তিনি ভাবছেন না মানুষের মঙ্গলে কাজ করে যেতে চান তিনি যেখানে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফুল হাসান পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজানকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ত্রিশ হাজার টাকা করে জরিমানা করে পহেলা জানুয়ারি রায় দেন শ্রম আদালত শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে পল স্কালের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ক্রস পার্টির সংসদীয় প্রতিনিধি দল সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তারা শুরুতেই পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান পল স্কালি প্রধানমন্ত্রী ক্রস পার্টির প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে সার্বিক উন্নয়নে তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন ব্রিটিশ ক্রস পার্টির প্রতিনিধি দলটি শেখ হাসিনার নেওয়া নানা উদ্যোগে প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান
বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেষা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সামরিক জান্তা ও আরাকান আর্মির তুমুল সংঘর্ষ চলছে টেকনাফের ওয়াইকং ইউনিয়নের উলুবুনিয়া গ্রামে একটি বাড়িতে মিয়ানমার থেকে গুলি এসে পড়ার কথা জানিয়েছে স্থানীয়রা এ ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষ মিয়ানমারের সংঘাতের কারণে বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ইফাত জাহানের রিপোর্ট মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়ছে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী অনেক এলাকা এরই মধ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেষার রাখাইন রাজ্যে সংঘর্ষ চলছে সামরিক জান্তা ও আরাকান আর্মির মধ্যে গত আট দিন ধরে শান রাখাইন মন বাগো মাগওয়ে এবং সাঙ্গাইয়েতে সামরিক জান্তার বোমা হামলা অগ্নিসংযোগ ও নৃশংসতায় অনেক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধ্বংস হয়েছে বাড়িঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিয়ানমারের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ও আরাকান আর্মি এসব তথ্য জানিয়েছে শুক্রবার রাখাইন রাজ্যের রামরি শহরে আরাকান আর্মির অবস্থানে বিমান হামলা চালায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনী শনিবার ভোর থেকে রাখাইনের বুডিচং ও ফুমালিতে রোহিঙ্গা উদ্ধূষিত অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘাতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয় টেকনাফের ওয়াইকং ইউনিয়নের উলুবুনিয়া গ্রামে মিয়ানমার থেকে গুলি এসে পড়ার কথা জানিয়েছে স্থানীয়রা সরকারিভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করা না হলেও এই ঘটনায় আতঙ্কিত সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষ রাখাইন রাজ্যে সংঘাত শুরু হওয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিজিবি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধে নেওয়া হয়েছে কঠোর ব্যবস্থা পঞ্চগড়ে সকাল নয়টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাই চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলে জানা গেছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বইছে পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে টানা শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন সীমান্তে এই জনপদ শহর ও গ্রামীণ সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে শীতের তীব্রতে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও বৃদ্ধরা তীব্র শীতের কারণে বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ উন্নয়ন প্রকল্প সময় মতো শেষ না হওয়ায় যত দুর্নীতি ও লুটপাট হয়েছে তাই হিসাব করলে দেশের মানুষ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সবাইকে ধিক্কার জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বড় ভাই প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের জন্মদিনের স্মরণ সভায় তিনি বলেন কিছু অসৎ মানুষের কারণে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সফল হচ্ছে না আলোচনা অর্থনীতিবিদ কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ বলেন বর্তমান নীতিহীন সময় মুহিতের মতো মানুষ বড় প্রয়োজন রিজভিন আওয়াজের রিপোর্ট বেঁচে থাকলে পঁচিশ জানুয়ারি একানব্বই বছর বয়স হতো আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দু হাজার সাল থেকে দু হাজার টানা দশ বছর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী সিলেটের কৃতি সন্তান মুহিত অনন্তলোকে যাত্রা করেন দু সালের ত্রিশে মে তার স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ এম এ মুহিত ট্রাস্টের আয়োজনে আলোচনা সভা আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সহধর্মিনী সাভিহা মুহিত সহ পরিবারের সদস্য সহকর্মী স্নেহভাজনদের উপস্থিতিতে ভিআইপি লাউঞ্জ ছিল মানুষের ঠাসা দোয়া করবেন আমাদের জন্য দেশের জন্য দোয়া করবেন এই হলো বড় কথা আর ভালো থাকবেন পরিবারের ডেফিনেশন বলতে আপনারা কি বোঝেন আমি জানি না আমার মন হয় আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই তো প্রায় পরিবারের লোকই না হলে কি এখানে সময় নষ্ট করে আপনারা আসতেন নিশ্চয়ই না আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে তিন বছরের প্রজেক্ট সাত আট বছরের শেষ হয় না তার ফলে বাড়তি বাজেট গুনতে হয় এত উই আর সাকিং দ্য ব্লাড অব দ্য পুয়ার পিপুল যথাসময় প্রজেক্ট কমপ্লিট না হওয়ার ফলে কত হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে তার হিসাব নিলে বাংলাদেশিরা এর সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের হয়তো দীক্ষা দিবে কিংবা ঘৃণা করবে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অসংখ্য অর্জন এসেছে আবুল মাল আব্দুল মহিতের হাত ধরে অনেক কাজে উনি প্রমাণ করেছেন যে উনি একজন জনসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন এবং জনগণের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন ওনার পরিবারের যে কয়েকজন সদস্যতে মিলেছে মিশেছি সবাই কিন্তু অলমোস্ট সরস সরল ওনার মতনই ভেরি সিম্পল যারা যার বলার এক মুখের পর বলে দিবে ও ভিতরে এক বাইরে আর এক হিপোক্রেসি ওনার মধ্যে ছিল না বাইদের মধ্যেও নাই ছাব্বিশে মার্চ আমাদের এখানে ক্র্যাকডাউনের পর আঠাইশে মার্চ উনি যখন পাকিস্তানের 
ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ওখানে কাজ করে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইস্তফা দিয়ে তার তার চেয়ারে তিনি বাংলাদেশে একটু জামিন পতাকা লাগিয়ে ইস্তফা দিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং পরের দিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালিদের আকৃত করে ওয়াশিংটন ডিসি সামনে এটা মানে আমি কিভাবে বলবো সেই সময় এত বড় সাহস এত সুন্দর একটা চাকুরি ছেড়ে একজন মানুষ করতে পারে তার কি পরিমাণ ডেডিকেশন দেশের প্রতি দেশাত্ম বোধ থাকে যখন যে প্রয়োজনে যে ভূমিকা অবতীর্ণ হতে হয় মোহিত ভাই সে ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রেই তিনি তার তার রিলেভেন্স তার প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়েছেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন বাংলাদেশে এখন মূল্যবোধের অবক্ষ এখন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে প্রত্যেকেই আমরা আমি কেউ আমরা হতে পারি না আমার আর চাই আরও বড় চেয়ার চাই আরও উঁচু চেয়ার চাই আরও সম্পদ চাই আরও ক্ষমতা চাই এটা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন কিন্তু তার তিনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন আবুল মাল আবদুল মহিতের কাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঁচিয়ে রাখতে সবার সহযোগিতা চান এ এম এ মোহিত ট্রাস্টের সদস্যরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজ আইনের বিকল্প নেই বলেছেন বিশিষ্ট জনেরা পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে পরিবেশ প্রতিবেশ সুরক্ষায় তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সব ধরনের দূষণ রোধে গুরুত্বারোপ করেছেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু রিপোর্ট আলিম আর রাজের সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদা বিশ্বায়নের সুরে তাল মিলিয়ে বাড়ছে নগরায়ন এর মাঝেই বিশ্বজুড়ে সভ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিতে পরিবেশ রক্ষা করি সুন্দর পৃথিবী গড়ি প্রতিপাদ্যে রাজধানীর অদূরে পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইউসুফগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে দিনব্যাপী পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিবেশ বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ছিল নানা আয়োজন প্রকৃতিকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় ফলত বনজ ও ওষুধি গাছের চারা বক্তারা বলেন পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ছাড়া বাসযোগ্য ধরিত্রী বিনির্মাণ সম্ভব নয় মাটি বায়ু ও প্লাস্টিক দূষণ রোধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই বলছেন তারা আমরা যদি এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে না পারি আগামী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কঠিন থেকে কঠিন তর একটি পরিস্থিতির মুখে আমরা সম্মুখীন হব আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে এই পরিবেশের বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে একত্রিত হওয়ার যে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা মূলত পক্ষে এই যে পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমরা করব না শুধু আলোচনা আর পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর উদ্যোগ না তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা যে শহরটা ইউএন হেবিটেট থেকে পরিবেশের জন্য দুই সালে এশিয়ান টাউন স্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেই শহরটাকে পরিবেশ বান্ধব করার জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রকৃতি ও জীবন আজকে এইখানে যে আয়োজনটা করছে সেই আয়োজনের ফলে আমরা নিজে নিজে আর একটু সচেতন হব আমাদের চারপাশে গাছের যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা যা করার দরকার আমরা করতে পারবো প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে এখানে পূর্বাচলে আট হাজারের মতো বৃক্ষরোপণ করেছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনকে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমরা পূর্বাচল প্রকল্পকে একটি সুন্দর গ্রিন শহরে পরিণত করব যাই আছে আমাদের আশেপাশে সেগুলা কিন্তু আমরা যদি যত্নের সাথে রক্ষা না করি তাহলে কি ময়লা হবে আবর্জনা হবে দূষণ হবে এবং আমরাই কিন্তু রোগ শোকে ভুগবো শুধু যেন আলোচনাই না হয় এর পাশাপাশি যেন যেটা হয় সেটা হলো আমাদের এগিয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য সব কিছুর সাথে একটার সাথে একটা সম্পর্কিত এবং এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা 
আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে পরিবেশ প্রকৃতির পাশাপাশি যে জিনিসটা সেটা হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যদি না হয় আমরা কিন্তু একসময় না খেয়ে মরব ইট পাথর খেতে হবে কিন্তু একসময় একটি প্রতিষ্ঠান একটি মানুষ কিন্তু সব কিছু করে ফেলতে পারবে না এখানে কিন্তু সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের মূল হতাই হচ্ছে তরুণ সমাজ এই দেশটা যুদ্ধ করে পেয়েছি সেই যুদ্ধ করে দেশটাকে যদি ভালো রাখতে চাই এই তরুণ সমাজকে এক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই বাংলাদেশটা আমাদের বাংলাদেশটাকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের আয়োজনের সহযোগী রাজুক বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেডস ও ওয়ান ট্রি প্ল্যান্টেড আলিমল ব্রাজি চ্যানেল আই পূর্বাচল নতুন শহর রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ সংবাদ এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি এবং বিরতির পর্যায় থাকছে বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী জেলা জয়পুরহাটে আগাম জাতে আলু চাষ করে ভালো ফলন দাম পেয়েছেন কৃষক উৎপাদন খরচ বাদে প্রতি বিঘায় কৃষকের লাভ থাকছে চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জয়পুরহাট থেকে সফিল বাড়ি রাস্তালের রিপোর্ট আলু খেতে তেমন রোগ বালাই না থাকায় ফলনও ভালো পাওয়া গেছে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার আগাম জাতের গ্রানোলা ক্যারেস সেভেন ও অ্যাস্টেরিক জাতের আলু চাষ বেশি হয়েছে প্রতি বিঘায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে উৎপাদিত আলু সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে দেড় বিঘা মাটি আলু লাগাছিলাম দেড় লক্ষ টাকা বেঁচেছি আরও আছে আল্লাহ আসা আল্লাহ রহমতে গত বছর করতে বছর বহু ফলনে বেশি দামও পেয়েছি বেশি আলুর দাম ভালোই পাচ্ছি ভালোভাবে বিঘা কেনা করতেছি পনেরো ষোলো এরকম দাম চলতেছে এবারে আলু অত্যন্ত ফলন ভালো দামও পেয়েছি আমরা বেশি অত্যন্ত খুশি আমার বিশ শতক মাটি আমি বত্রিশ হাজার টাকা বিক্রি করেছি এই অঞ্চলের আলুর গুণগত মান ভালো হওয়ায় চাহিদাও বেশি আলুগুলো আমি এলাকা থেকে কিনতেছি ম্যাক্সিমাম আলু আমার কুষ্টিয়াতে যায় ঢাকায় পাশাপাশি নড়াইল বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যায় এখান থেকে জেলায় পুরো দমে আলু উত্তোলন শুরু হয়েছে কৃষককে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে কৃষি বিভাগ সাধারণ পাঁচশো হেক্টর আগাম আলু চাষ হয়েছে আগাম আলু উত্তোলন ইতোমধ্যে প্রায় বারোশো হেক্টর জমিতে হয়ে গেছে গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ মন পার বিঘা এবং কৃষক দামও ভালো পাচ্ছে এবছর জেলায় আটত্রিশ হাজার নশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে জয়পুরহাট থেকে সফিউল বাড়ির আসেল চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ শীত এলেই প্রকৃতি সেজে ওঠে নতুন রূপে প্রকৃতির এমন রূপ দেখতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে চলেন প্রকৃতি প্রেমীরা ছুটে চলেন সৌন্দর্যের সন্ধানে এমনই এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা নরসিংদী নাগরিয়া কান্দি মেঘনা নদী পার ঘেসে গড়ে ওঠা সূর্যমুখীর বাগান আর নানান রঙের ফুলে ঘেরা আপন হাউস যেখানে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে প্রতিদিনে ছুটে আসছে প্রকৃতি প্রেমীরা সুমন রায়ের রিপোর্ট নরসিংদী পৌর শহরের নাগরিয়াকান্দি শেখ হাসিনা সেতুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বিনোদন কেন্দ্র মেঘনা নদীর তীর ঘেসে গড়ে তোলা হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা সানফ্লাওয়ার গার্ডেন বিনোদন কেন্দ্র সূর্যমুখী সহ নানা রকমের ফুল গাছ দিয়ে সাজানো আপন হাউস প্রকৃতির এমন মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসছেন প্রকৃতি প্রেমীরা পরিবেশটা হচ্ছে কি একটু রিফ্রেশমেন্ট টাইপের যে মানুষ আসলে একটু বিনোদন পাচ্ছে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে আসতেছে একটু ঘুরে ভালো লাগতেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দেখার জন্য এসেছি দেখা যাচ্ছে এদিকে নদী তারপরে এদিকে ফুলের বাগান তারপর ঠিকানার যে আদলে তৈরি করা আপন যে এটা বাগানটা এটাও দেখতে আসছি অরন্ত বিকেলে দৃষ্টিকারা ফুলের মধ্যে মুঠোফোনে প্রিয় মুহূর্তগুলো বন্দি করছেন অনেকেই এত কাছে সূর্যমুখীর ফুল দেখব এটা আমাদের জন্য এই নাগরিক জীবনে একটা বিশাল স্বস্তির বিষয় সকালে আমরা দল বল নিয়ে চলে এসছি আমরা ঢাকা থেকে আমাদের সব ফ্রেন্ড সার্কেলরা আসছি মেয়েকে এবং বাতিজি আমার বাতিজাতিকে নিয়ে আসছি 
জায়গাটা খুব সুন্দর শুনছি খুব খুবই সুন্দর সূর্যমুখী বাগানটা আমার আগে থেকে অনেক পছন্দ আমি গত পাঁচ তারিখে এসে ঘুরে গিয়েছি আজকে আমার মামাতো বোনকে সহ আবার আসলাম বাগান মালিক বলছেন ভ্রমণ পিপাসুদের জন্যই এই উদ্যোগ এখানে হরেক রকমের ফুল তবে জাত একটাই সেটার নাম হলো পিটুনিয়া এখানে আলহামদুলিল্লাহ বেশ সারা পাচ্ছি আর এটা তো আর কোথাও নেই সুন্দর সুস্থ প্রকৃতি গড়ে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তরুণদের পরিবেশ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন বিশিষ্ট জনেরা প্রকৃতি প্রেমের সাথে দেশ প্রেম মানব প্রেম গভীরভাবে যুক্ত শুধু সপ্তাহের ছুটির দিন নয় প্রতিদিনই প্রচুর মানুষ এখানে আসে তাদের পরিবার নিয়ে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে দেখা উপলব্ধি করা সকলে যদি যাদের সে ক্ষমতা রয়েছে সরকার সহ স্থানীয় প্রশাসন সহ যদি সহযোগিতাটা করে আমরা মনে একটি পরিকল্পিত পর্যটন নগরী এখানে গড়ে উঠতে পারি শীতের কুয়াশা ঘেরা মেঘনা নদী পাশেই সূর্যমুখী ফুলের বাগান সেই সাথে নানান রঙের ফুল গাছ দিয়ে সাজানো আপন হাউস প্রকৃতির এমন এই সৌন্দর্য যেন নরসিং দিকে আবারও নতুন রূপে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন স্থানে সংশ্লিষ্টরা বলছেন সরকারের একটু সুদৃষ্টি পড়লেই এই অঞ্চলটি হয়ে যেতে পারে নতুন একটি পর্যটন কেন্দ্র নরসিংদী থেকে সুমন রায় চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর